পর্যায়ে বক্তব্য আছে
ہماری حلال
আমাদের নেতা কর্মীদের দেখা দেওয়া হচ্ছে যখন দেখি এই সমাবেশকে বন্ধ করার জন্য আজকে অসংখ্য আইন শৃঙ্খলা সকল বাহিনীর সদস্যকে চারদিকে মোতায়েন করা হয়েছে আবার রাজ্য হয় তখন দেখি এই মেয়াদি সরকারের প্রধানমন্ত্রী তিনি বলছেন যে তারা সংক্রান্ত দিয়েছেন বলেই নাকি দেশ খুব ভালো চলছে বন্ধুগণ আজকের এই দিনটি হচ্ছে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের সবচেয়ে কলঙ্কার কোনো শিক্ষার দিন সেই দিনে আমার অনেক বাংলাদেশের মানুষ যে উনিশশো একাত্তর সালে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য সেই আকাঙ্ক্ষা সেই চেতনাকে ধ্বংস করে দিয়ে তাড়াতাড়ি একদিনে শাসন প্রতিষ্ঠা করবার লক্ষ্যে একটা প্রসরে নির্বাচন করে জোর করে বাস্তযন্ত্রকে ব্যবহার করে ক্ষমতা দখল করে বসে আজকের এই দিনটি সেই জন্য আমাদের অত্যন্ত লজ্জার কলঙ্কের কোনো সুযোগ ছুটি বন্ধুগণ এই আওয়ামী ক্ষমতা দখল করে ক্ষমতায় আসার পর থেকে তারা বাংলাদেশের সমস্ত অর্জনগুলোকে ধ্বংস করে দিয়েছে তারা আমাদের যে নির্বাচন ব্যবস্থা তাকে ধ্বংস করেছে প্রশাসনকে দলীয়করণ করেছে আমাদের অর্থনীতিকে ধ্বংস করেছে এবং বাংলাদেশে একটা রুম লুটফাতে রাজত্ব চায় আপনারা দেখেছেন মেগা প্রজেক্টের নামে মেগা চুরি মেগা রোড আপনারা দেখেছেন যে আমাদের স্টক মার্কেটকে আমাদের স্টক এক্সচেঞ্জকে এবং সবকে ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে চুরি করে ব্যাংকগুলোকে লুট করে অর্থ পাচার করে ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা হয়েছে আর এই বছরটা এই যে কোভিড শুরু হয়েছে দুই হাজার বিশ সালে মার্চ মাস থেকে তখন থেকে লুট করতে করতে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা পুরোপুরি লেগে ফেলেছে তো আমাদের জনগণকে জীবন এবং জীবিকার ক্ষেত্রে একটা বিপন্ন অবস্থায় ঢুকে গেছে বন্ধুগণ আওয়ামী লীগ কোনোদিনই গণতন্ত্র বিশ্বাস করেনি আওয়ামী লীগ সবসময় গণতন্ত্রের কথা মুখে বলেছে কিছু কাজ করেছে ঠিক উল্টা তার স্বৈরতন্ত্র বিশ্বাস করে সাহায্য করেছে আমরা আজকে খুব স্পষ্ট করে বলতে চাই বাংলাদেশের মানুষ পুরো পঞ্চাশ বছর তার স্বাধীন হয়েছে আগামী বছর পঞ্চাশ বছর পরে আমরা সুরঞ্জ যুদ্ধ করেছিলাম সেই দিন একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা করে আমরা যুদ্ধ করেছিলাম যে আমাদের দেশে সবাই কথা বলতে স্বাধীনতা থাকবে সাংবাদিকদের স্বাধীনতা থাকবে আমাদের এখানে সংগঠনের স্বাধীনতা থাকবে কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের আজকে আমাদের এই যে সাংবাদিক ভাইয়া সামনে আছেন আজকে অনেক পত্রিকা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে অনেক সাংবাদিককে জেলে পাঠানো হয়েছে তাকে ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট করা হয়েছে যে সেক্টের মাধ্যমে আজকে অনেক সাংবাদিক ভাইকে গ্রেফতার করে কারাগারে অংশগ্রহণ করে রাখা আমাদের গণতন্ত্রের নেত্রী আচাসীন নেত্রী যে নিয়ে যে সেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছেন শহীদ প্রসেন্ট জিয়াউর রহমান যিনি আমাদের সৈন্য ঘোষক ছিলেন তার সহযোগী তিনি গণতন্ত্রকে রক্ষা করেছিলেন আমাদের দেশের একটি বেগে উঠা দেখিয়া তাকে মিথ্যা মামলায় আজকে দুই তো দুই বছর ধরে আটক করে রাখা হয়েছে আমাদের তরুণ নেতা সম্ভবন বড় নেতা ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান যাও তারেক রহমান তাকে মিথ্যা মামলায় সাজা দিয়ে তাকে নির্বাচিত করে রাখা হয়েছে সারা দেশে পঁয়ত্রিশ লক্ষ মানুষের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দেওয়া হয়েছে বন্ধুগান এই সরকার গোটা দেশটাকে একটা কারাগারে পরিণত করেছে এবং গোটা সরকার এই সরকার তাকে মানুষগুলো শ্বাস যুদ্ধ করে তাকে অস্বস্তিকর পরিবেশ সৃষ্টি করেছে বন্ধুগণ এর থেকে আমাদের মুক্তি পেতে হবে আজকে সমগ্র মানুষকে মুক্ত করতে হবে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আরোকে নেতৃত্ব নিয়ে এই ভয়াবস্থা থেকে মুক্ত করতে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে সকল দল মত নির্বিশেষে সকলকে ঐক্যবদ্ধ করে আজকে এদেরকে বাধ্য করতে হবে সরে যেতে এবং একটা নিরপেক্ষ সরকারের হাতে ক্ষমতা দিয়ে তাদেরকে নিয়ে নির্বাচন করে নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন মধ্যে নির্বাচন করে এই নির্বাচন কমিশন নির্বাচন করে অনেক মিথ্যা কথা বলে যে কথাগুলো শুনলে লোকে হাসে 
এখন নাকি খুব সুন্দর নির্বাচন হচ্ছে চমৎকার নির্বাচন হচ্ছে যেখানে নির্বাচন যেতেই পারে না মানুষের ইভিএম যে নির্বাচন করে ও একখানে দিলে আরেকখানে গিয়ে পড়ে তাহলে শেষে ভোট দিলে নৌকায় গিয়ে পড়ে এই অবস্থা তারা তৈরি করে তাই বন্ধুগণ বক্তব্য অপরাধ দিয়েছেন অনেক বক্তব্য হয়েছে এখন আমাদেরকে এক হতে হবে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে সমগ্র রাজনৈতিক দলগুলোকে আবার আমি আহ্বান জানাচ্ছি যে আসুন এই গণতন্ত্রকে উদ্ধারের যে সংগ্রাম এই সংগ্রাম শুধু একা বিএনপি নয় সকল রাজনৈতিক দল সকল মানুষকে আজকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে এই সরকারকে সরিয়ে সত্যিকার অর্থেই একটি নিরপেক্ষ নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে আজকে অবশ্যই একটি জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে আসুন এবার এবার আসুন আমরা সরকার এক নয় প্রতিক সরকারকে সরিয়ে সত্যিকার অর্থেই জনগণের একটি সরকার আমরা প্রতিষ্ঠা করব জনগণের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আসুন সেই হচ্ছে আমার সবাই সমুদ্র হই এই আমার জানিয়ে দেশের শ্রী বেগম সাজিয়ার মুক্তি এবং আমাদের ভারতবর্ষ চ্যানেল তারেক রহমান সাহেবের মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার সহ এই পঁয়ত্রিশ লক্ষ মানুষের মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করে দেশের সত্যিকার অর্থেই একটি গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি করা হওয়ার জন্য আমি মোটর করছি রামালেকম খুলে আপেস কংগ্রেস নেতাবাস কংগ্রেস জাতীয়